لم يبقى أحد منا لم يعاني أو على الأقل لم يسمع عن معاناة أحد من العائلة من ارتفاع السكر أو الضغط أو الكوليسترول أو الدهون الثلاثية وسبب هذه الأمراض بسيط وهو الاختيارات الغذائية الخاطئة ما هي الدهون الثلاثية أو تريجليسرايد وما علاقتها بالكوليسترول وما هو العلاج الطبيعي لارتفاع دهون الدم تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتذكر أن جسمك مصنوع مما تأكله you are what you eat خلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون ليبيدز الموجود في الدم وتستخدم في إنتاج الطاقة مثل الجلوكوز الجميع يعلم بأن الطعام الذي نأكله يتحول في الجسم إلى سعرات حرارية لإنتاج الطاقة السعرة الحرارية هي الوحدة التي نقيس بها مقدار الطاقة التي يحتاجها الجسم والطاقة تستخدم مباشرة في تفاعلات الجسم الكيميائية والفائض يذهب للتخزين في حال حاجته لاحقا هذه الطاقة التي تذهب للتخزين تدخل إلى الدم على شكل جلوكوز أو أحماض دهنية ويقوم الكبد بتحويلها إلى الدهون الثلاثية عن طريق ربط كل ثلاث أحماض دهنية ببعض ومن هنا جاءت تسمية الدهون الثلاثية وبعدها تذهب إلى الخلايا الدهنية أديبوسايت للتخزين وفي حال نسيت أحد وجباتك في وقت لاحق أو صمت لفترة معينة يطلق البنكرياس هرمون يسمى الجلوكاجون وهو الهرمون المعاكس للإنسولين لكي يعيد تحويل الدهون الثلاثية إلى طاقة تنتقل الترايجلوسرايد في الدم مثل الكوليسترول بهياكل البروتينات الدهنية أو الليبوبروتينز شاهد الرابط بالأعلى ونسبتها الطبيعية هي تقريبا مثل سكر الدم أي 100 في حالة الصيام و150 في حالة الإفطار بوحدة الملغرام لكل ديسليتر لكن ما يحير الجميع لماذا ترتفع نسبة الترايجلوسرايد في الجسم الجواب عزيزي المشاهد بديهي إذا تناولت بانتظام سعرات حرارية أكثر مما تحرقه خاصة مع الإفراط في الكربوهيدرات فسوف ترتفع نسبة الدهون الثلاثية بالدم بسبب ارتفاع حساسية الخلايا منها وتسمى الحالة هايبرترايجليسرايديميا تذكر دائما أن الكربوهيدرات والسكر المكرر وسكر الفواكه يتحول في الكبد إلى دهون خطر ارتفاع الدهون الثلاثية المزمن يكمن في تشحم الكبد وتصلب الشرايين أو ترسب الدهون خلف جدران الشرايين Arteriosclerosis مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض القلب ويمكن أن تسبب أيضا مشاكل البنكرياس مثل مرض السكري والتهاب البنكرياس بنكرياتايتس يعني يا دكتور الدهون ضارة ولازم نمتنع عنها كلا عزيز المشاهد غير صحيح يجب تناول 40 إلى 70 جرام من الدهون يوميا لأنها تنتج طاقة وتستخدم في تعويض خلايا الجسم ومهمة لامتصاص الفيتامينات والمعادن وصناعة الهرمونات الآن السؤال ما الفرق بين الدهون الثلاثية والكوليسترول الدهون الثلاثية والكوليسترول كلاهما دهون في الدم لكن تختلف من ناحية الاستخدام في الجسم حيث تستخدم الدهون الثلاثية في تخزين السعرات الحرارية غير المستخدمة وتزويد جسمك بالطاقة أما الكوليسترول فيستخدم لبناء الخلايا والهرمونات والفيتامينات راجع حلقة الكوليسترول بالتفصيل الحلقة رقم 8 الآن ما هي أفضل طريقة لخفض ارتفاع الدهون والكوليسترول في الجسم؟ نمط الحياة الصحي هو المفتاح واحد تجنب السكر والكربوهيدرات المكررة 70 إلى 90% مما تأكله بوجباتك هو كربوهيدرات مثل السكر والرز والخبز والشعير والبطاطا والمكرونة والحلويات والمشروبات والفواكه لذلك تحتاج ترشيد استهلاك لأنها طاقة مفرغة ولا تحتوي عناصر غذائية اثنين اختر الدهون الصحية وبكميات محكمة تنصح منظمة القلب الأمريكية بتناول 15 إلى 20 جرام من الدهون المشبعة و 25 إلى 30 جرام من الدهون الغير مشبعة يوميا وأفضل أنواع الدهون هو دهون الأسماك وتجنب الدهون المتحولة ترانس فات ثلاثة تناول الكثير من الخضروات الورقية على شكل سلطة في وجباتك لأن وجود الألياف الطبيعية ينظم امتصاص السكر والدهون من الأمعاء ويمنح الجسم حاجته من الفيتامينات والمعادن أربعة مارس الرياضة بانتظام أقل التمارين البسيطة مثل المشي السريع والجري والسباحة وحتى صعود الدرج لمدة نصف ساعة ترفع مستويات البروتينات الدهنية HDL الحميدة التي تخفض دهون الدم راجع الرابط هنا خمسة طبق نظام الصيام المتقطع في جدولة وجباتك للحفاظ على مستوى الإنسولين في الدم من الارتفاع لأن ارتفاعه مرتبط بحساسية الإنسولين وبالتالي ارتفاع سكر الدم وتحول سكر الدم لدهون راجع الحلقة الرابط هنا بالأعلى ستة تجنب شرب أي كحول لأنها تسبب تشحم الكبد هنا نهاية الحلقة عزيز المشاهد إذا حابب تتابع سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة ودعمني بلايك واكتب لي ما تحب أن نشرحه والفيديوهات القادمة في التعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية gonna be the lucky one